நாம் வாழக்கூடிய இந்த காலம் ஒரு சங்கடமான நெருக்கடிகள் நிறைந்த ஒரு காலமாக இருக்கிறது குறிப்பாக உலகம் முழுக்க இஸ்லாமோ ஃபோபியா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சிந்தனை வேகமாக வளர்க்கப்பட்டு இன்று உலகம் முழுக்க அந்த சிந்தனை ஆக்கிரமித்திருப்பதை நம்ம பார்க்கிறோம் குறிப்பாக இன்றைக்கு உலகத்தில் இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை பயங்கரவாதத்தை தூண்டக்கூடிய ஒரு மார்க்கம் என்கிற கருத்து பரவலாக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு கொண்டு வருகிறது இன்றைக்கு நான் சொல்வது ஏப்ரல் இருபத்தொன்றுக்கு பிறகு அல்ல மிக அண்மை காலமாக அதாவது ஒரு இருபது இருபத்தைந்து வருடங்களாக இந்த வேலைகள் மிக தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அந்த வகையிலே தான் அவ்வப்போது ரசூல் சல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்களை ஒரு தீவிரவாதியாக காட்டுவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெறுகின்றன உதாரணமாக கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்னால் டென்மார்க்கிலே ஒரு பத்திரிகை சில காட்டூன்களை வெளியிட்டு உலகம் முழுக்க அது ஒரு பெரிய சர்ச்சையை கிளப்பியதை நீங்கள் நினைவில் வைத்திருப்பீர்கள் நம்முடைய நாடுகளிலும் அதற்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன அந்த காட்டூன்களில் அதாவது ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் என்று சித்தரித்து வரையப்பட்ட காட்டூன்கள் அந்த காட்டூன்களில் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை எப்படி காட்டுகிறார்கள் என்றால் தலைப்பாக அணிந்திருக்கிறார்கள் அந்த அவங்க வரைந்திருக்கிற அந்த காட்டூனில் ரசல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் என்று சொல்லி அவர் தலைப்பாக அணிந்திருக்கிறார் அந்த தலைப்பாகைக்குள் குண்டுகள் இருக்கின்றன போம் அப்போ கருத்து என்னென்றால் முகமது நபி சல்லா அலி செல்லம் இந்த உலகத்திற்கு போம்பை தான் அறிமுகப்படுத்தினார் இப்படி சொல்ல வந்தார்கள் இப்படியாக வந்து நம்முடைய நாட்டில் இந்த ஈஸ்டர் தாக்குதலுக்கு பிறகு இந்த கருத்து மிக வேகமாக பரப்பப்பட்டது மிக வேகமாக அதற்கு சில ஊடகங்கள் பக்கதுணையாக இருந்து இந்த கருத்துக்களை மிக வேகமாக பரப்பி இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை தூண்டுகிறது முஸ்லீம்கள் தீவிரவாதிகள் என்பன போன்ற கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன அன்புள்ள சகோதரர்களே உண்மையிலே இந்த கருத்து உலகத்தில் பரப்பப்படுவதற்கு சில காரணங்கள் இருக்கின்றன அதில் முதலாவது காரணம் என்னவென்றால் இஸ்லாத்தின் மீது காழ்ப்புணர்வு கொண்டவர்கள் உண்மையிலேயே அல்லாஹுடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மார்க்கம் இஸ்லாம் தான் அதை அல் குர்ஆான் சொல்லுகிறது இன்ன தீன இந்த அல்லாஹில் இஸ்லாம் அல்லாஹுடத்தில் மார்க்கம் என்றால் அது இஸ்லாம் தான் ஒமை எபுத்தகு கைர் அல் இஸ்லாமி தீனன் ஃபலை யுக்பலமின் இஸ்லாம் அல்லாத ஒரு தீனை ஒருவர் தேர்வு செய்தால் அவரிடமிருந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது ஒஹுஃபில் ஆஹ்ரத்தி மினல் காசிரின் அவர் மறுமையிலே நஷ்டவாளிகளில் ஒருவராகத்தான் இருப்பார் இப்போ அல்லாஹுடத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மார்க்கம் இஸ்லாம் ஆனால் இஸ்லாம் எப்போது இந்த உலகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதோ குறிப்பாக நபீல் நாயம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களால் இந்த உலகத்தில் இஸ்லாம் எப்போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதோ அப்போதிருந்து அதற்கு எதிரானவர்களும் இருந்து கொண்டே இருந்தார்கள் அபு ஜஹில் உத்பா உமையா அபுலஹப் போன்ற பலர் தொடர்ச்சியாக இருந்து கொண்டே இருந்தார்கள் இது அல்லாஹுடைய ஒரு சுண்ணத்தும் கூட அல்லாஹுடைய சுண்ணத் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய ஒரு விதி இது பிரபஞ்சத்தில் அவனுடைய ஒரு வழிமுறை நிச்சயமாக இஸ்லாத்தை எதிர்க்கிறவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அந்த அடிப்படையில் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை மக்காவில் இருந்த குறைஷியர்கள் கடுமையாக எதிர்த்தார்கள் ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மதீனாவுக்கு வந்த பிறகு யூதர்கள் எதிர்த்தார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்த்தார்கள் குறைஷி குஃபார்கள் எதிர்த்தார்கள் இப்படி எதிர்த்து எதிர்த்து அந்த எதிர்ப்புகளுக்கு மத்தியில் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த தீனை பரப்பி கொண்டு வந்தார்கள் பிறகு ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மறைவுக்கு பிறகும் அந்த எதிர்ப்பு அலைகள் மேலோங்கிக் கொண்டே இருந்தன 
ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இஸ்லாத்திற்கு எதிரானவர்கள் இருந்து கொண்டு அவர்களுடைய பிரச்சாரங்களை அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இஸ்லாத்தை அழிப்பதற்காகவும் ஒழிப்பதற்காகவும் பல முயற்சிகள் செய்தார்கள் ஹிஜ்ரி பதினோராம் நூற்றாண்டில் மன்னிக்க வேண்டும் கிபி பதினோராம் நூற்றாண்டிலிருந்து சிலுவை படை என்ற ஒரு படை தோன்றி இஸ்லாத்திற்கு எதிரான பல முயற்சிகள் அங்கே செய்யப்படுகின்றன பல சிலுவை யுத்தங்கள் இஸ்லாத்திற்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு ஆய்வாளர் குறிப்பிடும் போது முஸ்லீம் அல்லாத ஒரு ஆய்வாளர் குறிப்பிடும் போது இந்த உலகத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து சிலுவை போராட்டங்களின் பின்புலத்திலும் யூதர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார் இப்போ யூதர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் ஒத்து போகாது எப்போதுமே அது பொதுவான ஒரு விஷயம் அவர்கள் அவர்களுடைய புத்தகங்களில் எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள் ஜீசஸை அதாவது ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு பொய்யன் அவர்களை கொலை செய்தோம் அதே போன்று ஜீசஸை உண்மை என்று சொல்லுகிற முஸ்லீம்களையும் கொலை செய்ய வேண்டும் என்றெல்லாம் அவர்களுடைய புத்தகங்களில் கட்டுரைகளில் அவர்கள் எழுதுகிறார்கள் இப்படியாக அவர்களுக்குள் சரியான எதிர்ப்பு இருந்தாலும் முஸ்லீம்கள் என்று வரும்போது அவர்கள் இரண்டு பேரும் ஒன்று சேர்ந்து கொள்கிறார்கள் அதைத்தான் அந்த ஆய்வாளர் குறிப்பிடுகிறார் இந்த உலகத்தில் நடைபெற்ற எந்த ஒரு சிலுவை யுத்தமாக இருந்தாலும் அதன் பின்புலத்தில் யூதர்கள் இருந்திருக்கிறார் சிலுவை யுத்தம் செய்கிறவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அதுக்கு பின்புலமாக இருந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்தவர்கள் யூதர்கள் இப்படி வந்து கடைசியில் சிலுவை யுத்தங்கள் எல்லாம் தோல்வியில் முடிந்தன அவர்கள் ஆயுதமேந்தி போராடினார்கள் அந்த ஆயுத போராட்டங்கள் எல்லாம் தோல்வியில் முடிந்தன தோல்வியில் முடிந்த பிறகு அவர்கள் கையாண்ட ஒரு ஸ்ட்ரட்டஜி என்னவென்று கேட்டால் அல் ரசுல் ஃபிக்ரி சிந்தனா ரீதியாக இஸ்லாத்திற்கு எதிராக போர் தொடுப்பது அந்த சிந்தனா ரீதியாக இஸ்லாத்திற்கு எதிராக போர் தொடுப்பது என்ற அந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் இஸ்லாத்தின் அடிப்படை மூலாதாரங்களில் சந்தேகத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய முயற்சிகளை செய்தார்கள் குரானில் ஹதீஸில் அதே போன்று இஸ்லாமிய வரலாற்றில் அதே போல இஸ்லாமிய சட்டங்களை எல்லாம் காட்டு மிராண்டித்தனமான சட்டங்களாக காட்ட முயற்சி செய்தார்கள் இப்படியாக இஸ்லாத்திற்கு எதிரான அந்த சிந்தனை தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கிறது உலகம் அழியும் வரைக்கும் இருக்கும் அதனால தான் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் உலக அழிவு நிகழ்வுகளை பற்றி சொல்லுகிற நேரத்தில் யூதர்கள் கடுமையாக முஸ்லீம்களை எதிர்ப்பார்கள் பிறகு ஒரு கட்டம் வரும் அல்லாஹு தாலா முஸ்லீம்களுக்கு உதவி செய்வான் அந்த நேரத்தில் கற்களும் மரங்களும் பேசும் கற்களும் மரங்களும் பேசும் கல்லும் மரமும் சொல்லுமாம் யா முஸ்லீம் யா அப்துல்லா ஹாதா யஹூதியும் ஹல்ஃபி தால ஃபக்துல் ஹூ முஸ்லீமே அப்துல்லாவே இதோ எனக்கு பின்னால் ஒரு யூதன் மறைந்திருக்கிறான் அவனை வந்து நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நிலைமை வரும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்படியான இந்த இஸ்லாத்தை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் சிந்தனா ரீதியாக இப்போது மேற்கொள்ளக்கூடிய படையெடுப்பின் ஒரு அம்சம்தான் அல்லது ஒரு அங்கம்தான் இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை போதிக்கிற மார்க்கம் இஸ்லாம் பயங்கரவாதத்தை தூண்டுகிற மார்க்கம் என்று அவர்களுடைய பிரச்சாரம் இந்த பிரச்சாரத்திற்கு சாதகமாக அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று கேட்டால் சில குர்வான் வசனங்களை எடுத்து இந்த குர்வான் வசனங்களை பாருங்கள் ஃபக்துலுல் மீனி முஷரிக்கீன ஹைது வஜத் மூகும் முஷரிக்குகளை எந்த இடத்தில் கண்டாலும் நீங்கள் கொல்லுங்கள் இப்படியெல்லாம் குர்வானில் வருகிறது வக்காத்திலூகும் அவர்களோடு போராடுங்கள் அப்போ முஸ்லி முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை கொல்ல சொல்லி முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை அழிக்க சொல்லி குர்வான் சொல்லுகிறது என்று சில குர்வான் வசனங்களை எடுத்து வைத்து பேச ஆரம்பித்தார்கள் அதே போன்று சில ஹதீஸ்களை காட்டி இந்த ஹதீஸ்கள் எல்லாம் தீவிரவாதத்தை பேசுகின்றன என்று பேச ஆரம்பித்தார்கள் இப்போ இது ஆங்கிலத்திலே பல வருடங்களுக்கு முன்னால் பிரெஞ்சிலே டொச்சிலே இப்படி பல மொழிகளிலும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருந்து செய்யப்பட்டு கொண்டு வருகிறது மிக அண்மை காலத்தில் இலங்கையிலும் சிங்கள மொழியிலும் இவ்வாறான முயற்சிகளை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அலமதுல்லா ஜம்மியத்துல் உலமா அகில இலங்கை ஜம்மியத்துல் உலமா இவர்கள் என்னென்ன குர்வான் வசனங்களை தவறாக இந்த சமுதாயத்திற்கு காட்ட முயற்சி செய்கிறார்களோ அந்த குருவான் வசனங்களை எல்லாம் எடுத்து இந்த குருவான் வசனங்களின் உண்மை நிலை என்ன இது தீவிரவாதத்தை தூண்டுகிறதா முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை கொலை செய்ய சொல்லுகிறதா என்பது பற்றிய ஒரு தெளிவை அவர்கள் கொடுத்து அலமதுல்லா மும்மொழிகளிலும் புத்தகம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு ஜிமித்துள்ளமாவில் சிங்களத்திலே புத்தகம் இருக்கிறது 
ஆங்கிலத்தில் தமிழிலே அந்த புத்தகம் இருக்கிறது தேவையானவர்கள் உங்களிடம் யாராவது இப்படி உரையாடுகிற போது அல்லது யாராவது இப்படி சந்தேகங்களை முன்வைக்கிற போது இந்த புத்தகங்களை நீங்கள் வாங்கி அவர்களிடம் கொடுக்கலாம் ஜமித்துள்ளமாவிலே அது இருக்கிறது அன்புள்ள சகோதரர்களே உண்மையிலேயே இந்த காழ்ப்புணர்வு கொண்ட கூட்டத்தினால் மிக பெரிய அளவில் இதற்கு எதிராக வேலை செய்யப்படுகிறது இந்த காழ்ப்புணர்வு உள்ளவர்களிலும் மிகவும் பயங்கரமானவர்களாக அல்லா குரானில் சித்தரிப்பது யார் என்றால் லத்தஜிதன் அஷத்தன் நாசி அஜாவத்தன் லில்லதீன் ஆமனுல் யஹூத் ஈமான் கொண்டவர்களுக்கு மிக கடுமையான எதிரிகள் யூதர்கள் யூதர்களுடைய சதி திட்டம் தான் இதில் முன்னணியிலே இருக்கிறது இன்றைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மீடியாக்களை வைத்திருப்பவர்கள் அவர்கள் இப்ப நம்முடைய இளைஞர்கள் என்று ஒரு குழுவை அறிமுகப்படுத்துவார்கள் இலுமினாட்டிகள் என்று சொல்லுவார்கள் அரபியிலே அல் மாசோனியா என்று அவர்கள் அழைக்கப்படுவார்கள் ஆங்கிலத்தில் ஃப்ரீமேசன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் இந்த இலுமினாட்டிகள் என்பவர்கள் ஒரு சின்ன டீம் ஒரு சின்ன குழு ஆனால் இந்த உலகத்தையே அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற ஒரு வக்கிர சிந்தனை கொண்ட குழுத்தான் அவர்கள் அவர்கள் தான் இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை தூண்டுகிறது இஸ்லாம் பயங்கரவாதத்தை தூண்டுகிறது என்பன போன்ற கருத்துக்களை வேகமாக இன்று உலகத்தில் பரவ செய்தவர்கள் இரண்டாவதாக இந்த கருத்து மக்கள் மத்தியில் இடம் பிடிப்பதற்கு ஒரு காரணம் இஸ்லாம் பற்றிய அறியாமை உண்மையிலே இஸ்லாம் என்பது நம்ம ஆரம்பத்தில் எல்லாம் பயானுகளில் கேட்டிருப்போம் இஸ்லாம் அந்த நேரடியான அர்த்தம் வந்து கட்டுப்படுதல் இஸ்லாம் என்கிற வார்த்தைக்குள் சலாம் என்பது இருக்கிறது சில்ம் என்பது இருக்கிறது இஸ்லாம் என்றால் கட்டுப்படுதல் வழிப்படுதல் என்ற கருத்து இருந்தாலும் அதே நேரத்தில் சாந்தி அமைதி நிம்மதி என்கிற கருத்துக்களையும் இஸ்லாம் என்கிற பெயரே தருகிறது ஆனால் நீங்கள் குர்ஆானை எடுத்து பார்த்தால் குர்ஆானில் இந்த அஸ்ஸலாம் என்கிற வார்த்தை அதிலிருந்து பிரிந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் சுமார் நாற்பத்தி நான்கு இடங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் அல் ஹர்ப் யுத்தம் என்கிற வார்த்தை குர்ஆானில் வெறும் ஆறே ஆறு இடங்களில் தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஹதீஸ்கள் எடுத்து பார்த்தால் நூற்றுக்கணக்கான இடங்களில் இந்த சலாம் சாந்தி அமைதி நிம்மதி என்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் உண்மையிலேயே நபியல் நாயம் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் மக்காவில் வந்து பதிமூன்று வருடங்கள் இருந்தார்கள் நபியானதற்கு பிறகு ஒரு தீவிரவாத செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபட்டதாக வரலாறு கிடையாது முழுக்க முழுக்க அடி வாங்கி கொண்டு மிகவும் அந்த மக்களுக்கு அதாவது எந்த தொல்லையும் கொடுக்காமல் பதிமூன்று வருடங்களை மதினாவில் கடத்தினார்கள் மக்காவில் கடத்தினார்கள் மதீனாவுக்கு வந்த பிறகு பத்து வருடம் இருக்கிறார்கள் இந்த பத்து வருடத்திலும் ஹெஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டு தான் பதில் யுத்தம் நடைபெறுகிறது அதற்கு பிறகு ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தலைமை தாங்கிய யுத்தங்கள் என்று பார்த்தால் சுமார் இருபத்தி ஒன்பது யுத்தங்களை ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தலை இருபத்தி மூன்று யுத்தங்களை ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தலைமை தாங்கி நடத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த யுத்தங்களில் இருபத்தி மூணு யுத்தங்கள் தலைமை தாங்கி இருக்கிறார்கள் இந்த யுத்தங்களில் ஏழு யுத்தங்கள் தான் நடந்திருக்கின்றன தலைமை தாங்கினது இருபதுக்கு மேல ஆனால் நடந்த யுத்தம் என்று வரலாற்றை நீங்கள் புரட்டி பார்த்தால் ஏழு யுத்தங்கள் தான் நடந்திருக்கிறது அந்த ஏழு யுத்தங்களிலும் நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தான் லீட் பண்ணி போனவர்கள் அவர்கள் எத்தனை பேரை அந்த யுத்தத்தில் கொலை செய்தார்கள் என்று கேட்டால் ஆச்சரியப்படும் வரலாறு நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய கையினால் ஒரே ஒரு நபர் தான் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அவ்வளோ காலத்தில் சல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் யுத்தத்திற்கு போகும்போதும் யுத்தத்திற்கு வழி அனுப்பி வைக்கும் போதும் பண்ணக்கூடிய அட்வைஸை பாருங்கள் நீங்கள் யுத்தத்திற்கு நீங்கள் போகிற இடத்தில் முதலில் அந்த மக்களுக்கு இஸ்லாமை சொல்லுங்கள் அவர்களிடத்தில் போன போக்கில் நீங்கள் சண்டைக்கு போய்விடாதீர்கள் இஸ்லாத்தை சொல்லுங்கள் அவர்கள் சண்டைக்கு வந்தால் சண்டை செய்யும் போது நீங்கள் வயோதிபர்களுக்கு எதுவும் செய்து விடாதீர்கள் பெண்களுக்கு எதுவும் செய்து விடாதீர்கள் சிறு குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் எதுவுமே செய்து விடாதீர்கள் வணக்க ஸ்தலங்களிலே இருக்கக்கூடிய மத குருக்களுக்கு எதுவுமே செய்து விடாதீர்கள் ஏன் இதையும் தாண்டி அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் கனி தரக்கூடிய மரங்களை கூட வெட்டிவிடக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் என்றால் இந்த உலகத்தில் அமைதியை சாந்தியை சமாதானத்தை நாகரிகத்தை பண்பாட்டை நிலைநாட்ட வந்தவர்கள் தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் என்பது நமக்கு மிக தெளிவாக புரிகிறது ஆனால் என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டால் நம்முடைய மக்களுக்கும் இஸ்லாம் தெரியாது 
இஸ்லாம் அல்லாதவர்களுக்கும் இஸ்லாம் தெரியாது நாமும் மாஷா அல்லா இருக்கிறவர்களை பார்த்து எவ்வளோ காலமாக சொல்கிறீங்க பா என்று கேட்டால் சொல்லுவார் நான் வந்து எனக்கு புத்தி தெரிஞ்ச காலத்திலேருந்து சொல்கிறேன் முப்பத்தினு வயசு எனக்கு அறுபத்தஞ்சி வயசு நீங்கள் எவ்வளோ காலம் மார்க்கத்தோடு தொடர்பாக இருக்கிறீங்க என்று கேட்டால் சொல்லுவார் நான் மாஷா அல்லா ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷமாக மார்க்கத்தோடு தொடர்பாக இருக்கிறேன் ரைட் நீங்கள் எத்தனை தடவை தர்ஜமத்துள் குரான் படிச்சுருக்கிறீங்கன்னு கேட்டு பாருங்கள் நீங்கள் தேவையான வீட்டில் கேளுங்க உங்களுக்குள்ளே கேட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே நம்முடைய வேதம் அல்லாஹு தாலா நமக்கு தந்த வேதம் இந்த அல் குரான நம்ம படிக்கல ஹதீஸ் என்ன படிச்சிருக்கிறோம்ண்ட இல்லை ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய சீரா அவர்களுடைய வரலாற்றில் எத்தனை புத்தகம் நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்கள் ஒன்றும் இல்லை கேட்டால் சொல்லுவாங்க டைம் இல்லை இந்த ஃபேஸ்புக்கில் கிடந்த பலா எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு நம்முடைய இளைஞர்களுக்கு டைம் இருக்கு முதியோர்களுக்கு கடை தெருக்களிலும் டீ கடைக்கு முன்னாலேயும் உட்கார்ந்திருந்து பேசி கொண்டிருப்பதற்கு டைம் இருக்கு ஆனால் அல்லாஹுடைய கலாம் இந்த உலகத்திற்கு சாந்தியை சமாதானத்தை நீதியை நிலைநாட்ட வந்த இந்த வேத நூலை படிப்பதற்கு நமக்கு டைம் இல்லை இப்போ நமக்கு டைம் இல்லைன்னு இருக்கும்போது எப்படி மற்றவர்கள் அதை புரிந்து கொள்வார்கள் உண்மையிலேயும் ஏனைய மதங்களைச் சேர்ந்த சகோதரர்களோடு நம்ம நிகழ்ச்சிகள் நடத்தும்போது அவர்களை சந்தித்து பேசும்போது ஏதாவது கேளுங்க என்று கேட்டால் அவங்க முதல் கேட்குற கேள்வி முஸ்லீம்களையும் தாடி வச்சுருக்கிறாங்க பார்க்குறது பயங்கரமாக இருக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள் இந்த ஜிஹாது என்று சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ரசூல் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி ரசூலுல்லா என்பவர் இவர் தான் ஏன் தாடி வைக்க வேண்டும் ஜிஹாத் என்றால் என்ன என்ற விஷயங்களை சொன்னது பிறகு இவ்வளோ விஷயம் இந்த மார்க்கத்தில் இருக்கான்னு ஆச்சரியப்படுறாங்க இப்போ அறியாமை என்பது மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் என்று முஸ்லீம்கள் தீவிரவாதிகள் என்று சொல்லப்படுவதற்கு அல்லது இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை தூண்டுகிறது என்று சொல்லப்படுவதற்கு முஸ்லீம் சமுதாயத்திலும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய அறியாமை நிச்சயமாக முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் இஸ்லாத்தை படிக்க வேண்டும் குரானை படிக்க வேண்டும் நமக்கு தெரியும் குரான் என்பது முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் வந்த வேதம் கிடையாது அல்லாஹு தாலா ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி சொல்லும் போது ஒமா அரசல்லாக்க இல்லா ரஹ்மத்தில் ஆலமீன் உலகத்திற்கு ரஹ்மத்தாக உன்னை அனுப்பினோம் என்று சொல்கிறான் மக்கள் எல்லோருக்கும் பொதுவாகத்தான் உன்னை அனுப்பி இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறான் இப்போ குரான் என்பது முஸ்லீமுக்கும் உரிய வேத நூல் இந்துவுக்கும் உரிய வேத நூல் பௌத்தருக்கும் உரிய வேத நூல் எல்லோரும் அந்த வேதத்தை படிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவர்களுக்கு இருக்கிறது உண்மையிலே அவர்கள் குரானை படிப்பார்களாக இருந்தால் நபீல் நாயம் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் யார் என்பதை படிப்பார்களாக இருந்தால் கடைசி வரைக்கும் அவர்கள் முஸ்லீம்களை தீவிரவாதிகள் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் அதனால தான் நீங்கள் இந்த ஈஸ்டர் தாக்குதலுக்கு பிறகு நடுநிலையான சில அறிஞர்கள் இந்த சோசியல் மீடியாக்களில் வந்து பேசியதை கேட்டிருப்பீர்கள் சில மத குருக்கள் கூட பேசினார்கள் எங்களுக்கு குருவானை படித்து தாருங்கள் எங்களுக்கு நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி சொல்லம் அவர்களை சொல்லி தாருங்கள் என்று கேட்டார்கள் நம்ம ரெடி இல்லை எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே உண்மையிலே இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் தூண்டவில்லை எந்த அளவுக்கு என்றால் வணக்க வழிபாடுகளில் கூட தீவிர போக்கை கடைபிடிப்பதை இஸ்லாம் விரும்பல நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க வணக்க வழிபாடுகளில் தீவிர போக்கை கடைபிடிப்பதை இஸ்லாம் விரும்பவில்லை அல்லாஹு தாலா காரூனை பற்றி சொல்லுகிற அந்த செய்தியை நீங்கள் சில நேரம் படித்திருக்கலாம் காரூனுக்கு நிறைய கொடுத்தான் அல்லா பொருளாதாரத்தை பொருளாதாரத்தை நிறைய கொடுத்து அவன் பெருமை பிடித்து அலைந்து தெரியும் போது கல்விமான்கள் உலமாக்கள் அவனிடம் போய் அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுகிறார்கள் இப்படி திமுறு பிடித்து நடக்காதே அல்லாஹ் உனக்கு தந்திருக்கிறான் இதிலிருந்து அல்லாஹ் தந்ததிலிருந்து உன்னுடைய மறுமை வீட்டுக்கு நீ தேடு எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க என்று பாருங்கள் அல்லாஹ் தந்ததிலிருந்து உன்னுடைய மறுமை வீட்டுக்கு நீ தேடு வல தன்ச நசீபகம் என துன்யா அல்லாஹ் அக்பர் உலகத்தில் உன்னுடைய பங்கையும் மறந்து விடாது பேலன்ஸ் பண்ணி போக சொல்லுகிறது இஸ்லாம் அதனால தான் ரசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஹைரூல் உமூரி அவு சத்துஹா காரியங்களிலே சிறந்தது நடுநிலையான போக்குத்தான் என்று சொன்னார்கள் ஒரு நாள் மூன்று நபித்தோழர்கள் நபிகள் நாயம் சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் வந்து நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றி அவர்கள் இல்லாத நேரத்தில் விசாரிக்கிறார்கள் விசாரித்தால் அவர்களுடைய இமாதத்துகள் பற்றி அவர்களுடைய மனைவிமார் சொல்கிறார்கள் இப்போ சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இந்த நேரம் அல்லாஹுவை திக்கிர செய்வார்கள் இரவில் நின்று வணங்குவார்கள் சில நேரம் பாதம் வீங்கிவிடும் அந்த அளவுக்கு நின்று வணங்குவார்கள் 
இப்படியெல்லாம் அவர்கள் பட்டியலிட்டதும் இந்த மூன்று பேரும் அப்படி ஷொக்க ஆயிட்டாங்க ஷொக்காகி மூன்று பேரும் நினைக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் முன்பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டவர் முன்பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட சுவர்க்கத்திற்குள் முதலாவது நுழையக்கூடிய அல்லாஹுடைய தூதர் கால் வீங்குற அளவுக்கு நின்று தொழுதாங்க என்றால் எந்த நேரமும் அல்லாஹுவை திக்ரு செய்தாங்க என்றால் வீட்டில் வந்து சாப்பிடுவதற்கு ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கேட்கும்போது இல்லை என்றால் நான் நோன்பு என்று இப்படி நோன்பு பிடிக்கிறார்கள் என்றால் நாம் எவ்வளவு அமல் செய்ய வேண்டும் அப்படி மூன்று பேரையும் யோசித்துட்டு ஒருவர் சொல்கிறார் இதுக்கு பிறகு நான் இரவில் தூங்க போவதில்லை இரவைக்கெல்லாம் நின்று வணங்க போகிறேன் என்று சொல்கிறார் இரண்டாவது மனிதர் சொல்கிறார் இனி பகலில் நான் சாப்பிட போறதில்லை ஒவ்வொரு நாளும் நான் நோன்பு பிடிக்க போறேன் என்று சொல்கிறார் மூன்றாவது மனிதர் சொல்கிறார் அல்லாஹுவை வணங்குவதாக இருந்தால் இந்த குடும்பம் குட்டி பிள்ளைகள் இதெல்லாம் சரி வரார் எனவே நான் திருமணம் முடிக்காமல் இருக்க போகிறேன் என்று சொன்னார் உண்மையிலே இந்த மூன்று பேருடைய ஆர்வமும் எவ்வளவு பாராட்டப்பட வேண்டிய ஆர்வம் நபி சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் மனைவி இந்த செய்தியை சொல்லுகிறார்கள் சொன்னதும் ரசூல் சல்லா வலை வசல்லம் அவர்கள் மாஷா அல்லா தபாரக் அல்லா பாரக் அல்லா ஹுஃபீஹிம் என்னுடைய தோழர்கள் இப்படியா என்று பாராட்டாமல் மஸ்ஜிதுக்கு விரைந்து வந்தார்கள் ஒரு தோழரை அழைத்து சொன்னார்கள் ஊரை கூப்பு என்றார்கள் அவர் ஊரிலே போய் அழைப்பு விடுக்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் எல்லோரையும் வர சொன்னார்கள் மஸ்ஜிதில் எல்லோரும் வந்து நிறைந்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுக்கு முன்னால் எழுந்து நின்று சொன்னார்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் எல்லோரையும் விட அல்லாஹுவை அதிகமாக அஞ்சி பயந்து வாழக்கூடியவன் நான் தான் நான் இரவிலே தொழுகிறேன் தூங்குகிறேன் பகலிலே நோன்பிருக்கிறேன் நோன்பில்லாமலும் இருக்கிறேன் நான் பெண்களை திருமணமும் செய்திருக்கிறேன் என்னுடைய வழிமுறையை தாண்டி நடப்பவர் நான் காட்டி தந்த வழிமுறையை விட்டுவிட்டு புதிய வழிமுறைகளை உருவாக்குகிறவர் என்னை சார்ந்தவர் அல்ல என்று சொல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த இடத்துல சொல்றாங்க இப்ப வணக்கத்தில் தீவிர தன்மை அல்லாஹுடைய தூதர் தடுக்கிறார்கள் ஒரு நாள் மசீதுக்கு வருகிறார்கள் ஒரு கயிறு கட்டப்பட்டிருக்கிற ரெண்டு தூண்களுக்கு இடையில ஒரு நாளும் இல்லாம என்று என்ன கயிறு என்று கேட்கிறார்கள் சஹாபாக்கள் சொன்னார்கள் யார சொல்லுள்ள அவங்களுடைய மனைவி ஜெயினப் கட்டிய கயிறு என்றார்கள் எதுக்கு கட்டினாங்க என்று கேட்கிறாங்க வந்து நின்று தொழுவார்கள் கால் வலி ஏற்பட்டால் அந்த கயிற்றில் தொங்கிக் கொண்டு நின்று தொழுவார்கள் என்றதும் ரசல்லா அலி இஸ்லாமர்கள் சொன்னார்கள் இப்படி அல்லாஹுவை தீவிரமாக வணங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த கயிறை வெட்டி விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சாபம் இடுகிறார்கள் மார்க்கத்தில் தீவிரமாக போகிறவர்கள் அழிந்து விடட்டும் என்று சாபமிட்டார்கள் ஹலக்கல் முத்தனத்தியூன் மார்க்கத்தின் பேரில் தீவிர போக்கை கடைபிடிக்கிறவர்கள் நாசமாகட்டும் என்று சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் இன்று இவர்கள் குறிப்பிடக்கூடிய தீவிரவாதத்தையும் பயங்கரவாதத்தையும் இந்த தூதர் சொல்லியிருப்பார்கள் என்று எப்படி நாம் நினைக்க முடியும் என்பதை ஒவ்வொரு நடுநிலையான சிந்தனையாளர்களும் சிந்திக்க வேண்டும் உயிர்களுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கொடுத்த பெருமதியை அவர்களுடைய வரலாற்றை படித்து பார்த்தால் இஸ்லாம் உயிர்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம் ஒரு நாய் தன்னுடைய தாகத்தினால் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிறது அதை பார்த்த ஒரு மனிதர் ஒரு கிணற்றில் இறங்கி தன்னுடைய ஹுஃபிலே அதாவது தான் கால அணியக்கூடிய அந்த ஷூவிலே தண்ணீரை கொண்டு வந்த அந்த நாய்க்கு கொடுத்ததனால் அவருக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இரக்கம் காட்ட சொன்ன அல்லாஹுடைய தூதர் மனித உயிர்களை எவ்வளவு மதித்திருப்பார்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்வது இலகுவாக நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன மனித உரி உயிர்களுக்கு அல் குர்ஆானும் நபிகள் நாயகமும் கொடுத்த முக்கியத்துவம் பற்றி வரக்கூடிய ஆதாரங்கள் நிறைய இருக்கின்றன அவற்றை சொல்வதற்கு இந்த நேரம் இடம் தர மாட்டாது சுருக்கமாக என்ன நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை வன்மையாக கண்டிக்கிற எதிர்க்கிற ஒரு மார்க்கம் வணக்கத்திலேயே தீவிர போக்கு கூடாது என்று சொன்னால் ஏனைய விஷயங்களில் தீவிரவாதத்தை இஸ்லாம் ஒரு காலமும் அங்கீகரிக்காது குறிப்பாக உயிர்களை இஸ்லாம் மதிக்கிறது பயிர்களை மதிக்கிறது தாவரங்களை மதிக்கிறது மிருகங்களை மதிக்கிறது என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த அறியாமை சமுதாயத்தில் இருக்கும் வரைக்கும் இவ்வாறு காழ்ப்புணர்வு உள்ளவர்கள் குற்றம் சாட்டும் போது டக்குன அந்த குற்றச்சாட்டு பரவும் எனவே நாம் இஸ்லாத்தை படிக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு படித்து கொடுக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த இஸ்லாம் தீவிரவாதத்தை தூண்டுகிறது பயங்கரவாதத்தை தூண்டுகிறது என்று பிரச்சாரம் செய்யப்படுவதற்கு இன்னும் ஒரு காரணம் நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கிறது அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் அதாவது இஸ்லாத்தை புரிய வேண்டிய விதத்தில் புரியாமல் 
மனோ இச்சையின் அடிப்படையிலும் உணர்ச்சியின் அடிப்படையிலும் புரியக்கூடிய இளைஞர்கள் இவர்களும் இந்த தீவிரவாதம் சமுதாயத்தில் உருவாகுவதற்கு அல்லது முஸ்லீம்கள் தீவிரவாதிகள் என்று சொல்வதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் இவர்களுக்கு அல்லா ஹிதாயத்தை கொடுக்க வேண்டும் உண்மையில் இந்த அடிப்படையில் அண்மை கால வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் இப்போ ஆப்கானிஸ்தானத்தில் அல் காய்தா என்கிற ஒரு அமைப்பு தோற்றம் பெற்றது அந்த அமைப்பை தோற்றுவித்தவர்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சில இளைஞர்கள் சில அநியாயங்கள் நமக்கு நடக்கத்தான் செய்கின்றன ரஷ்யா இராணுவம் செய்த அநியாயங்கள் அவர்களை தூண்டியது அநியாயம் நடக்கிறது என்பதற்காக வேண்டி ஒரு முஸ்லீம் அந்த ஸ்டைலில் போக முடியாது நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் நமக்கு அநீதி இழைக்கப்படுகிறது என்பதற்காக வேண்டி அந்த முள்ள முள்ளால் எடுக்க வேண்டும் என்கிற இஸ்டைல் இஸ்லாத்தில் கிடையாது அல்லாஹுத்தால நமக்கு என்ன சொல்கிறான் என்றால் ஒலா தெஹ்சபன் அல்லாஹ காஃபிலன் அம்மா அமல் உவ்வாலிமூன் அநியாயக்காரர்கள் செய்யக்கூடிய அநியாயத்தை பார்த்து கொண்டு அல்லா பராமுகமாக பொதுபோக்காக இருக்கிறான் என்று நபியை நீ நினைத்து விடவே வேண்டாம் என்று அல்லா சொல்கிறான் அல்லா பார்த்துட்டு இருக்கிறான் அநியாயம் செய்கிறவன் அதற்கு தகுதியானதை அவன் கொடுப்பான் கொடுத்திருக்கிறான் வரலாற்றில் நம்ம படித்து பார்க்கிறோம் நமக்கு அநீதி இழைத்தவர்கள் நபிகள் நாயம் சொல்லா இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அநீதி இழைத்தவர்கள் முஸ்லீம்களுக்கு அநீதி இழைத்தவர்கள் கடுமையாக கஷ்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் கஷ்டப்படுவார்கள் இன்ஷா அல்லா இஸ் அதற்காக முஸ்லீம்கள் அநியாய வழியை தேர்வு செய்ய முடியாது நமக்கு அநீதி இழைக்கப்படுகிற சந்தர்ப்பத்தில் சில இளைஞர்கள் உணர்ச்சி வசப்படுவது உணர்ச்சி வசப்பட்டு அவர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது இந்த அல் காய்தா என்கிற தீவிரவாத அமைப்பு வந்ததும் உலமாக்கள் எல்லோரும் அதை எதிர்த்தார்கள் இதை உலமாக்கள் யாரும் சப்போர்ட் பண்ணவில்லை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் உலகத்தில் எந்த பாகத்தில் இருந்த ஒரு ஆளின் கூட ஒரு ஒரு சமூக அங்கீகாரம் பெற்ற ப்ரொமினன்ட் ஸ்கோலர்ஸ் யாருமே இந்த அல் காய்தா ஒரு நல்ல வழியில் போகிறது என்று யாரும் சொல்லவில்லை வெறுமுனே அறகுறையாக மார்க்கத்தை படித்த உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய ஹவாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய மக்கள் தான் அதை சப்போர்ட் பண்ணார்கள் அதுக்கு பின்னால போனார்கள் இந்த அல் காய்தா என்கிற அமைப்பில் இருந்து இராக்கில் வைத்து தோற்றம் பெற்ற ஒரு அமைப்பு தான் இந்த ஐஎஸ் என்கிற அமைப்பு ஐஎஸ்ஐ இவர்கள் முதல்ல அவர்கள் இராக்கில் அல் காய்தா என்றுதான் இருந்தார்கள் அதுக்கு பிறகு இராக்குக்குள்ள இந்த பகுதாதிக்கு முன்னால் ஒரு சிலரை வைத்து ஐஎஸ்ஐ என்கிற ஒன்றை உருவாக்கினார்கள் இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் ஆஃப் இராக் என்று அதுக்கு பிறகு சிரியாவில் ஏற்பட்ட அந்த குழப்பத்தை அடிப்படையாக வைத்து அங்கே நுழைந்து அங்கே இருந்த அமைப்புகளை எதிர்த்து இவர்கள் தான் ஐஎஸ் ஐஎஸ் என்று இன்னும் ஒரு எஸ்ஐ சேர்த்து கொண்டார்கள் இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் ஆஃப் இராக் அண்ட் சிரியா என்று பிறகு கொஞ்ச காலம் போகக்குள்ள திரும்ப திடீரென அவர்கள் ஐஎஸ் என்று சுருக்கி கொண்டார்கள் என்னென்னு கேட்டால் அல் ஹிலாஃபா அல் இஸ்லாமியா இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் அத் தௌலா அல் இஸ்லாமியா இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் என்று சொல்லி நாங்கள் தான் உலகத்திற்கே ஹலீஃபா இலங்கையில் உள்ள முஸ்லீம்களுக்கும் ஹலீஃபா இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லீம்களுக்கும் ஹலீஃபா சவுதியில் உள்ள முஸ்லீம்களுக்கும் ஹலீஃபா என்று சொல்லி இப்படியாக வந்து நின்றார்கள் இவர்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் எல்லாம் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய இளைஞர்கள் இப்படியான இளைஞர்கள் நம்முடைய நாட்டிலும் ஆங்காங்கே ஒன்று இரண்டு பேர் தோன்றினார்கள் தோன்றி ஃபேஸ்புக்குகளிலே எழுத ஆரம்பித்தார்கள் ஃபேஸ்புக்குகளிலே உலமாக்களை டெமேஜ் பண்ணார்கள் இஸ்லாமிய அறிஞர்களை டெமேஜ் பண்ணினார்கள் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் ஒன்றும் தெரியாதவர்கள் என்று குற்றம் சாட்டினார்கள் சவுதி அரேபியா போன்ற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய உலமாக்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறிவிட்ட காவிர்கள் என்று நாக்குசாமல் எழுதினார்கள் அந்த நேரங்களில் நாங்கள் அவர்களுக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தோம் காத்தான்குடியிலே இன்று ஈஸ்டர் தாக்குதலுக்கு எதிராக யார் முக்கிய காரணியாக இருந்தார்களோ அவர்களுக்கு எதிராக ஹிஸ்புல்லா மண்டபத்திலே மிகப்பெரிய ஒரு மாநாட்டை நடத்தி இவர்கள் சமூகத்திற்கு மிகப்பெரிய கோடாரி காம்புகள் மிகப்பெரிய ஆபத்து என்பதை சுட்டி காட்டினோம் உடனடியாக பேஸ்புக்கில் எங்களுக்கு எதிரான பிரச்சாரங்கள் அவர்கள் எங்களை அவர்களுடைய அந்த என்னது அலர்ட் அதாவது ரெட் அலர்ட் எங்களுக்கு தரக்கூடிய நிலை வந்தது அவர்களுடைய மிக மோசமான லிஸ்டில் எங்களை சேர்த்தார்கள் இஸ்லாத்திற்கு இதுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது இதை சொல்வதற்காக வேண்டித்தான் இந்த சம்பவத்தை நான் சொல்கிறேன் உலமாக்கள் முஸ்லிம் சமூகத்தின் மிக மிக பெரும்பான்மையானவர்கள் இப்போ காத்தாங்குடி எடுத்துக்கொண்டால் காத்தாங்குடியில் அவர்களுக்கு சாதகமான சிந்தனை உள்ளவர்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சு முப்பது பேர் இருந்திருப்பார்கள் அந்த மற்ற முழு முஸ்லீம்களும் இவர்களுக்கு எதிரானவர்கள் 
ஆனால் இன்றைக்கு மீடியாக்கள் எப்படி காட்ட பார்க்கின்றன என்று சொன்னால் ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம்களும் ஒட்டுமொத்த தாயிகளும் ஒட்டுமொத்த உலமாக்களும் தீவிரவாதிகள் பயங்கரவாதிகள் என்பது போன்று காட்ட முயற்சி செய்கின்றனர் நாங்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த சமுதாயத்தில் தீவிரவாதம் வளர்வதற்கு இடம் கொடுக்க மாட்டோம் என்பதை சாய்ந்த மருதிலே நம்முடைய சமூகம் நிரூபித்து காட்டியது அங்கே வந்து ஒளிந்திருந்தவர்களை இராணுவத்திடத்திலே காட்டி கொடுத்தது முஸ்லிம்கள் தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போன்று இன்று கைது செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த தீவிரவாத சிந்தனையோடு தொடர்பான ஒரு சிலரை சரியான முறையில் அடையாளம் காட்டி கொடுத்தவர்கள் முஸ்லிம்கள் எனவே இப்போ இன்றைக்கு ஒரு அறுபத்தஞ்சு பேரை லிஸ்ட் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த அறுபத்தி ஐந்து பேரை வைத்து கொண்டு அதில் அப்பாவிகளும் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் இப்படியான ஒரு ஐம்பது அறுபது பேரை வைத்து கொண்டு ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்திற்கும் நெருக்கடி கொடுப்பது என்பது ஒரு நீதியான விஷயம் கிடையவே கிடையாது இஸ்லாத்தை படியுங்கள் குரானை படியுங்கள் நபிகள் நாயகம் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நாட்டு பற்றி இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது தேசப்பற்றி இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது பிற சமூகத்தவர்களை மதிக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் வலியுறுத்துகிறது நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அலி செல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் அல் குரான் வசனம் இறக்குகிறான் لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم உங்களை ஊரை விட்டு துரத்தாத உங்களோடு சண்டைக்கு வராத முஸ்லிம் அல்லாதவர்களோடு நீங்கள் நல்ல முறையில் நடக்க வேண்டும் நீதியாக நடக்க வேண்டும் அப்படி நடப்பதை அல்லாஹ் உங்களுக்கு தடுக்கவில்லை என்று அல்லாஹ் குர்ஆன் வசனத்தை இறக்குகிறான் யூதர்களோடு அவர்களோடு வாழ்ந்த யூதர்களோடு அல்லாஹுடைய தூதர் ஜீவகாரணியத்தோடு மனித நேயத்தோடு நடந்தார்கள் என்பதை அவர்களுடைய வரலாற்றில் பார்க்கிறோம் அதே போன்று இஸ்லாமிய வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் முஸ்லீம்கள் அவர்கள் வாழ்ந்த நாட்டுக்கு நாட்டு பற்றோடு தான் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் தான் இலங்கையிலே இருக்கிற முஸ்லீம்களும் நாட்டு பற்றோடு தான் அலமதுல்லா வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இந்த இளைஞர்கள் நெறிப்படுத்தப்பட வேண்டும் உலமாக்கள் அதற்குரிய முயற்சியை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அலமதுல்லா இன்றைக்கு அகில இலங்கை ஜம்மியத்துள்ளமா இவ்வாறு இஸ்லாத்தை பிழையாக புரிய முயற்சி செய்யக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி நிறைய ஏற்பாடுகளை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வழிகாட்டல்களை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதிலே பெற்றோரும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் இளைஞர்களும் தெளிவடைய வேண்டும் உலமாக்கள் இந்த மார்க்கத்தை புரிவதற்குரிய அடிப்படை என்பதை புரிய வேண்டும் இது மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் இன்றைக்கு எல்லாரும் ஜஸ்ட் லைக் தட் அவர்கள் விரும்பியபடி மார்க்கத்தை புரியலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் பிள கன்செப்ட் பசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மறுமை நாள் நெருங்கும் போது கல்வி உயர்த்தப்படும் என்றார்கள் ஜஹில் கோலோச்சும் என்று சொன்னார்கள் இப்போ கல்வி உயர்த்தப்படும் என்றால் எப்படி என்பதை சொல்லும் போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் இன் அல்லாஹ் நிச்சயமாக அல்லாஹ் கல்வியை ஒரேயடியாக பிடுங்கி எடுக்க மாட்டான் கல்வி உயர்த்தப்படும் என்றால் பூமியில் இருந்து கல்வி அப்படியே உயர்த்தி எடுக்க மாட்டான் உலமாக்களுடைய உயிர்களை கைப்பற்றுவதன் மூலம் தான் அல்லாஹ் கல்வியை உயர்த்துவான் கிதாபுகள் இருக்கும் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் உலமாக்கள் போவாங்க என்ன அர்த்தம் உலமாக்கள் போனால் இதாலம் யுபகி ஆலிமன் ஆலிம்கள் இல்லாமல் போகும்போது இத்தகதுஹால மக்கள் மடையர்களை தலைவர்களை ஆக்குவார்கள் மடையர்களுக்கு ஒரு காலம் அவர்கள் மடையர்கள் என்பது தெரியாது அதனால ஒரு அரபு ஆரம்ப கால ஒரு அறிஞர் குறிப்பிடுகிறார் ரஜுலும் லா எதிரி லா எதிரி அன்னஹு லா எதிரி ஃபஹூ ஜாஹில் ஃபத்ருக்கு ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் அவனுக்கு தெரியாது என்பதும் அவனுக்கு தெரியாது அவன் ஜாஹில் இப்போ ஜாஹிலுக்கு நான் ஜாஹில் என்பது தெரியாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அப்போ ஜாஹிலை மக்கள் தலைவராக ஆக்கி அவர்களிடம் வந்து ஃபத்துவா கேட்பார்கள் அந்த ஜாஹிலுக்கு ஒரு பயமும் வராது நம்ம சொல்கிற ஃபத்துவா அல்லாஹுடைய குர்ஆன் அல்லாஹுடைய ஹதீஸ் அல்லாஹுடைய தீர்ப்பு என்ற பயம் வராமல் அவர்கள் அவருடைய மனு உச்சைப்படி ஃபத்துவாவை வழங்கி தாமும் வழிகட்டு மக்களையும் வழிகட்டுப்பார்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸை நிதானமாக சரியாக புரிந்தால் மார்க்கத்தை விளங்குவதற்கு உலமாக்களினுடைய உதவி தேவை என்பது புரியும் எனவே இளைஞர்கள் மார்க்கத்தை படிக்க விரும்புகிற இளைஞர்கள் உலமாக்களோடு தொடர்பு ஏற்படுத்துங்கள் புதிய அதாவது புதிதாக மதுரசாக்களிலிருந்து வெளியாகக்கூடிய உலமாக்களும் தயவு செய்து மூத்த உலமாக்களோடு தொடர்பு ஏற்படுத்துங்கள் நீங்களாக புதிய புதிய இத்திஹாதிகளை செய்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு பின்னால் நிச்சயமாக ஒரு டீம் வரும் உங்களை உசுப்பேற்றும் அதுக்கு பின்னால் நீங்கள் போவீர்களாக இருந்தால் கடைசியிலே இன்று இந்த சமூகத்தை 
பலிக்கிடாவாக பலி கொடுத்து விட்டு போனவர்களை போன்ற ஒரு நிலை வரும் இன்று இந்த உம்மத்திலே வடி வடிக்கிற கண்ணீர்கள் இந்த உம்மத்திலே உள்ளவர்கள் விடுகிற பெருமூச்சுக்கள் அனைத்தும் இதற்கு யாரெல்லாம் காரணமாக இருந்தார்களோ அவர்கள் அனைவரையும் நிச்சயமாக பாதிக்கும் என்பதில் யாருக்குமே இரண்டாவது கருத்து கிடையாது எனவே வளர்ந்து வருகிற மௌலவிகள் வளர்ந்து வருகிற உலமாக்கள் இந்த சமூகத்தில் மார்க்கத்தின் மீது ஆர்வம் காட்டுகிற இளைஞர்கள் மூத்த உலமாக்களோடு தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி நிதானமாக பயணிக்க வேண்டும் என்பது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் உறுதியாகவும் அழுத்தம் திருத்தமாகவும் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே இஸ்லாம் என்பது அமைதியை சாந்தியை நிலைநாட்ட வந்த மார்க்கம் இந்த மார்க்கத்தில் தீவிரவாதம் கிடையவே கிடையாது ஜிஹாதுகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன என்றால் அதனுடைய பின்புலங்கள் இருக்கின்றன பெரும்பாலும் அல்லாஹுடைய தூதரை எதிர்க்க வந்த நேரத்தில் தான் அவர்கள் எதிர்த்து நின்றார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த வெட்டுங்கள் குத்துங்கள் என்று வந்த இடங்கள் எல்லாம் யுத்த களத்தில் வைத்து இறக்கப்பட்ட வசனங்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் எனவே இஸ்லாத்தை முஸ்லீம்களும் படிக்க வேண்டும் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கும் இந்த இஸ்லாத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது அதே போல இந்த உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய இளைஞர்களை நெருப்படுத்த நெறிப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பும் நம் எல்லோருக்கும் இருக்கிறது எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்லஷான ஹுத்தாலா இந்த மார்க்கத்தை சரியாக புரிந்து சரியாக இந்த உலகத்திற்கு எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை நம் எல்லோருக்கும் தந்தருவானாக ஒ ஆஹ்ருத் அவானா அனில் அஹமது இல்லா ரபுல் ஆலமீன் வசலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகா